السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ دینی تھی اور تھوڑی سی ارجنٹ نیوز دینی تھی بریکنگ نیوز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو چونکہ چینل اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے تو بریکنگ نیوز بھی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہوگی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے ان شاء آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ہیلپ ملے گی بریکنگ نیوز یہ ہے جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ یو ٹی یعنی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنی ایڈمیشن کی جو پالیسیز ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اس سال ٹھیک ہے اس میں میرٹ کیلکولیشن کو بھی تھوڑا سا انہوں نے چینج کیا ہے اور ایڈمیشن شیڈول کو بھی انہوں نے چینج کیا ہے اور ان کے ذرائع کے مطابق آئندہ سالوں میں یہی اسکیم اب فالو ہوگی یہ صرف اس سال کے لیے نہیں ہے یہ اگلے آنے والے ہر سال کے لیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگریگیٹ کی مطلب ایگریگیٹ کیسے نکالیں گے ایگریگیٹ نکالنے کا طریقہ انہوں نے جو نیا بنایا ہے وہ ہے انٹری ڈیسٹ تھرٹی پرسینٹ میٹرک ٹوینٹی فائیو پرسینٹ اور فسٹ ایئر کے مارکس اونلی فسٹ ایئر سیکنڈ ایئر انکلیوڈ نہیں ہوگی فورٹی فائیو پرسینٹ ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹس کے لیے باقی جو ڈی اے ہولڈر ٹیکنالوجی والے مطلب جو ٹیکنو بی ٹیک کر کے پھر انجینئرنگ میں آتے ہیں اور فورنرس یہ تینوں کے لیے وہی کرائیٹیری ہے جو پچھلے سال تھا کہ تھرٹی پرسینٹ ای کیٹ اور سیونٹی پرسینٹ ایف ایس سی ایکویلنس ایف ایس سی یا ایف ایس سی ایکویلنس یعنی اے لیولس وغیرہ ٹھیک ہے تو ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹس کے لیے مطلب کہ میرٹ چینج ہوا ہے اور دوسرا ایڈمیشن کا جو شیڈول ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو اس سال جون میں ہوگا جون کے مڈل میں ٹھیک ہے اور ایڈمیشن جو اوپن ہوں گے وہ فسٹ ویک آف جولائی میں اوپن ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹل اینڈ آف جولائی تک ایڈمیشنز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے اس کے بعد فسٹ میرٹ لسٹ جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے لگے گی اور دوسری دوسرے ہفتے تیسری تیسرے ہفتے اور چوتھی چوتھے ہفتے اور جو کلاسز ہیں ان کا بھی ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی وہ جو پریویس سیشنز ہیں ان کے جب فال سمیسٹر اوپن ہوں گے یعنی آپ کے سینئرز جو ہیں جیسے کہ میں تو ان کی جب کلاسز شروع ہوں گی تب آپ کی کلاسز شروع ہوں گی اب بات کرتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن کی جو میرے سے بہت بچوں نے میسج کر کے پوچھا ہے کہ سر اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو یار اس میں دو پہلو ہیں ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ ایک سائڈ سے دیکھو تو فائدہ بھی ہوتا ہے اور ایک سائڈ سے دیکھو تو نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ کس طرح ہوتا ہے فائدہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ جن بچوں نے فسٹ ایئر میں ہی اچھے نمبر لے لیے فور ففٹی فور سکسٹی فور سیونٹی پلس نمبر لے لیے ان کو اس وقت تو نہیں تھا پتا کہ ایف ایس ای پوری کاؤنٹ نہیں کرنی لیکن انہوں نے ظاہر ہے نیا نیا جوش آتا ہے بندے کو پڑھنے کا تو نیا نیا بندہ اچھے نمبر لے لیتا ہے تو ان کے فسٹ ایئر میں نائنٹی نائنٹی فائیو پرسینٹ نمبر آ گئے تو ان کو بہت ایج مل جائے گا کیونکہ فورٹی فائیو پرسینٹ فسٹ ایئر کاؤنٹ کرتا ہے اور ام عموماً میں نے دیکھا ہے جو بچے فسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں ان کے میٹرک میں بھی اچھے مارکس ہی ہوتے ہیں تو ان کو میٹرک والی سائڈ سے بھی ایج مل جائے گا اور اینٹری ٹیسٹ میں اگر دیکھا جائے تو تھرٹی پرسینٹ ہے اتنا زیادہ میٹر کرتا ہے وہ بھی لیکن میٹرک اور فسٹ ایئر کے مقابلے میں وہ میٹر نہیں کرتا تو اگر آپ کے یہیں سے نائنٹی نائنٹی پرسینٹ مارکس ہیں تو آپ کے تقریباً اوور آل ایگریگیٹ منیمم بھی سکسٹی فائیو پلس ہو جائے گا پلس یعنی اگر آپ کے ای کیٹ میں ڈیڑھ سو بھی نمبر ہیں تب بھی میں رف آئیڈیا لگا رہا ہوں تو رف آئیڈیا لگا کے آپ کے سیون سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ مارک ایگریگیٹ بن جاتا ہے اس سے اوپر ہی آپ کا جائے گا اس سے نیچے نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ پچھلی پالیسی جو تھی اس میں بچوں کو نقصان تھا اس میں یہ تھا کہ سیونٹی پرسینٹ پوری ایف ایس ای تھی اب اگر کسی بچے نے مطلب میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے لیکن ایف ایس ای میں وہ آ کے بےچارا پڑھتا نہیں ہے وہ تو بہت مطلب اس کا تو میرٹ ہی نہیں بننا باقی آپ بس دعا کریں اب رہ تو پیچھے کچھ بھی نہیں گیا آپ کا فسٹ ایئر کا رزلٹ بھی آیا ہوا ہے آپ کے میٹرک کے مارکس بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ کے بس ای کیٹ آپ کا رہتا ہے اور وہ تھرٹی پرسینٹ ہے بھرپور محنت کریں شاید کہیں نہ کہیں آپ کا چانس بانی جائے اب اگر آپ دو سو نمبر لیتے ہیں ای کیڈ میں تب جا کے آپ کو پندرہ پرسینٹ ایگریکیٹ ملے گا جو کہ بہت کم ہے ٹھیک ہے نا تو کوشش کریں انشاءاللہ شاء کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور اس ویڈیو کے کمنٹس میں مجھے سارے بتائیں اپنے فسٹ ایئر کے مارکس اور اپنے میٹرک کے مارکس تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ایک اسپیسیفک فیلڈ کے لحاظ سے 
کتنے مارکس کی ضرورت ہے ای کیٹ میں لیکن ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے کنفرم کیونکہ ابھی نہ تو ای کیٹ ہوا ہے ای کیٹ ہوگا اس کے بعد ایوریج آئے گی پھر پتہ لگے گا کہ میڈل ڈکریز ہوگا انکریز لیکن ویسے ایک رینڈم گیس کے طور پہ میں بتا رہا ہوں مطلب کہ ڈکریز ہوگا کیونکہ ایف ایس ای اور میٹرک انہوں نے مکس رکھ کر دیا اس دفعہ تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو میٹرک میں اچھے ہوتے ہیں ایف ایس ای میں کم ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جو میٹرک میں کم ہوتے ہیں ایف ایس ای میں زیادہ بہت کم ایسے بچے دیکھیں جو دونوں کو ایکویلائز لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا یہ غلط بھی ہو سکتی ہے بات ٹھیک ہے اب اگر آپ کو کوئی بھی اس کے متعلق معلومات اور چاہیے ہو یا کسی ویڈیو کسی ٹاپک کے اوپر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ میں مجھے بتا دیں ان شاء اللہ میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گا اور دعاؤں میں یاد رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ